हेलो एवरी वन वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर सीरीज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर वन एंड इट एक्चुअली कवर थ्री क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट इन इट राइट सो वी डिस्कस्ड ऑल दैट इन द प्रीवियस लेक्चर एंड नाउ इन दिस लेक्चर दैट इज वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर टू राइट and question number 3 4 and 5 there are three more questions here <coughs> actually uh, four more questions right uh, after question number 1 see i hope it visible to you question number 3 mein aapko mechanism of photoconduction in a pv cell padhna hai fourth mein short note on solar cell array hai aur fifth hai applications of photovoltaic systems hai na to pehle ye cover karte hain dekhte hain kya cheeze hain सेकेंड क्वेश्चन अगर देखें तो सेकेंड क्वेश्चन तो दिस इज समथिंग विच आई हैव डिस्कस्ड इन वीडियो नंबर टू है ना जब आप रिन्यूएबल एनर्जी का देखोगे तो उसमें पार्ट टू मैंने बनाया हुआ है वहाँ इफ यू विल सी द टॉपिक इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज तो उसके अंदर आपको ये बहुत अच्छे से मिल जाएगा क्लासीफिकेशन है ना बट स्टिल एक बार यहाँ पर देख लेते हैं सी द क्वेश्चन इज वॉट आर द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज एंड राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लासीफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज ठीक है तो अब यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है इसको हम एक बार ऐसे ही थोड़ा सा जस्ट हैव अ व्यू ऑन इट इट्स क्वेश्चन नंबर वन पॉइंट सिक्स सो जस्ट वेट अ मिनट लेट मी ओपन दैट देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है तो आई हैव एक्सप्लेन इट वेरी वेल इन दैट लेक्चर इट सेल्फ है ना तो वो आप देख लेना तो ज़्यादा सही रहेगा बाकी इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया लेट सी इट है ना तो यहाँ पे क्या है कि वॉट आर द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स राइट शॉर्ट नोट्स एंड क्लासीफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स ठीक है सॉरी तो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन नंबर वन पॉइंट वन सी इन द क्वेश्चन विच द गिव लॉर्ड ऑफ अदर क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंट देर है ना अच्छा ये देख लेते हैं कब आया हुआ है ये 2015-16 में आया हुआ क्वेश्चन है टेन मार्क्स का था ठीक है तो कन्वेंशनल हमने ऑलरेडी पढ़ा था लाइक uh, प्रीवियस like uh, उसमें ही कवर हो गया था बट एक बार फिर से देख लीजिए कन्वेंशनल uh, को हमने बोला था कि नॉन रिन्यूएबल भी कहते हैं है ना बट सी देर आर सर्टन एक्सेप्शन लाइक ऑल कन्वेंशनल रिसोर्स आर नॉट नॉन रिन्यूएबल है ना तो ये चीज़ें हैं बट मेजोरिटी जो है कन्वेंशनल रिसोर्स वो नॉन रिन्यूएबल ही होते हैं तो हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं बट स्लाइट डिफरेंस है यहाँ पे ठीक है बट ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स आर कॉमन कुछ थोड़े बहुत है यू मीन्स वेन यू विल कम टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स ना एक इंडिविजुअल वे में तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा सी फॉर मोर क्लैरिफिकेशन यू कैन रेफर टू दोज वीडियोज जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में अपलोड किए थे उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है तो आपको कोई डाउट नहीं होगा बट फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं सी कन्वेंशनल है नॉन रिन्यूएबल भी इसको कहते हैं ना तो क्या की वर्ड ध्यान रखना इसमें एग्जॉस्टिबल है कन्वेंशनल जो भी रिसोर्स हम यूज़ करते आ रहे हैं वो सारे के सारे कैसे एग्जॉस्टिबल हैं क्यों जैसे कोल हो गया ठीक है पेट्रोलियम हो गया नेचुरल गैस हो गया तो ये क्यों एग्जॉस्टिबल है क्योंकि ये रिप्लेस नहीं हो सकते ना एक बार यूज़ हो गया तो रिप्लेस करना मुश्किल है क्योंकि इनको बनने में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं तो इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में आप इसको रिन्यू नहीं कर सकते हो तो इसलिए इनका रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है तो इनको हमें सोच समझ कर ही खर्च करना है और थोड़ा थोड़ा खर्च करना है ताकि एग्जॉस्ट ना हो जाए है ना खत्म ना हो जाए कम्प्लीटली तो ऐसे रिसोर्स जो एग्जॉस्टिबल हैं और जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता वो कन्वेंशनल होते हैं ठीक है तो ये यहाँ पे लिखा है उन्होंने फिर नॉन कन्वेंशनल में क्या लिखा है कि दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर इन एक्सॉस्टिबल है ना मतलब ये ख़त्म नहीं होते हैं और इनको आप प्रोड्यूस कर सकते हो अगेन एंड अगेन मतलब एक बार अगर फिनिश हो गया तो इनको इनका इनका प्रोडक्शन का जो टाइम है या रीन्यू होने का जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट पीरियड में आप रिन्यू कर सकते हो है ना और या तो ये इतने अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल है कि ये कभी कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते एटलीस्ट जब तक आपकी अर्थ है तब तक तो ये चीज़ें अवेलेबल रहेंगी ही फॉर एग्जाम्पल सन है ना सोलर एनर्जी आपने पढ़ा तो सन बहुत ही मिलियन एंड बिलियन ईयर्स तक एक एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एक्ट करता रहेगा ठीक है सो इट इज़ नॉन कन्वेंशनल एंड रीन्यूएबल वाटर एनिमल डंग है ना एनिमल्स जब तक हैं तब तक दे विल कीप ऑन प्रोड्यूसिंग डंग और उनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो एग्रो वेस्ट है ठीक है तो ये सारी चीज़ें रीन्यूएबल हैं अब आते हैं फॉसिल फूल एज अ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स तो कुछ फॉसिल फूल्स डिस्कस किए ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था सो आई विल नॉट गिव मच ऑफ द टाइम है नेचुरल गैस था ये भी एक तरीके का uh, आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स था ठीक है अब रिन्यूएबल में ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली हैं ठीक है थीके? अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन क्लासिफिकेशन में सी क्लासिफिकेशन मैंने आपको फोर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बताए थे प्राइमरी एनर्जी सेकेंडरी एनर्जी का एक था देन कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल था रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल था है ना इसी तरीके से हमने कुछ क्लासिफ
लाइक ऐसा नहीं कि जितने भी कन्वेंशनल है वो सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल हैं है ना या फिर रिन्यूएबल हैं ये सब एक्सेप्शन हैं हाँ मेजोरिटी ऑफ कन्वेंशनल आर नो डाउट नॉन रिन्यूएबल बट कुछ ऐसे कन्वेंशनल रिसोर्स भी हैं जो रिन्यूएबल हो सकते हैं ठीक है तो ये चीज़ें हैं बट यहाँ पर इन्होंने क्लासीफाई कैसे किया है कि प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स एंड सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स में क्लासीफाई किया ठीक है तो प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स कौन से रिसोर्स हैं लाइक सी एक तो इन्होंने कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल ही अपने आप में क्लासिफिकेशन है फिर इन्होंने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दिया प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स का एंड सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स का एक्चुअली दे शुड नॉट राइट डाउन सी है ना बिकॉज प्राइमरी एंड सेकेंडरी ये अपने आप में एक क्लासिफिकेशन है तो प्राइमरी रिसोर्स क्या होते हैं वो रिसोर्स जो एनवायरमेंट में डायरेक्टली आपको अवेलेबल होते हैं एनवायरनमेंट से आप डायरेक्टली यूज़ करते हो तो इसके कुछ एग्जांपल जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया है ना अब फॉसिल फ्यूल क्या है इट इज़ अ कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल वन बट ये हमें नेचर से ही मिलता है है ना सो इट इज़ अ प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स एट द सेम टाइम आप देख रहे हैं सोलर एनर्जी तो सोलर एनर्जी क्या है सोलर एनर्जी इज ए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स एंड अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स बट सोलर एनर्जी इज इज समथिंग यू गेट डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड इट्स ए नेचुरल एनर्जी रिसोर्स सो इट कम्स एंड प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स इसी तरह से हाइड्रो एनर्जी है डायरेक्ट एनवायरमेंट से मिलती है तो प्राइमरी है ठीक है टाइडल एनर्जी है ओशन से नेचर में प्रेजेंट है डायरेक्ट एनवायरमेंट से यू गेट इट सो इट इज़ अ प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स ठीक है अब फर्दर आप प्राइमरी को क्लासीफाई कर सकते हो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल में ठीक है अभी आपको पता है कि कन्वेंशनल में क्या क्या रिसोर्स आते हैं नॉन कन्वेंशनल में क्या क्या आ सकते हैं ठीक है अब नेक्स्ट हम आते हैं इन्होंने फर्दर प्राइमरी को ही क्लासीफाई किया है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में भी मतलब देर आर सर्टन प्राइमरी रिसोर्स विच आर कन्वेंशनल देर आर सर्टन प्राइमरी रिसोर्स विच आर नॉन कन्वेंशनल और कुछ ऐसे प्राइमरी रिसोर्स हैं जो रिन्यूएबल भी हैं और कुछ ऐसे प्राइमरी रिसोर्स हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं तो आपको बेसिकली क्लियर होना चाहिए कि प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स हैं क्या तो यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है कि वो रिसोर्स जो डायरेक्टली आपको एनवायरमेंट से मिलते हैं दे आर ऑल प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स अब उसको आपने इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया ठीक है अब प्राइमरी है उसी तरीके से आपका सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स हैं ये वो रिसोर्स हैं जो डायरेक्टली नेचर में नहीं प्रेजेंट हैं बट इन प्राइमरी रिसोर्स की हेल्प से आप जनरेट करते हो तो इसके एग्जांपल्स क्या है लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि आप प्राइमरी रिसोर्स से जनरेट करते हो चाहे आप कोल को बर्न करके फॉसल फ्यूल्स कोल इज़ अ फॉसल फ्यूल राइट तो फॉसल फ्यूल प्राइमरी रिसोर्स है उस प्राइमरी रिसोर्स से अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हो इट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ अ सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स क्योंकि ये हमने प्राइमरी की हेल्प से प्रोड्यूस किया है या प्राइमरी से डराइव्ड है ये ठीक है उन्हीं से हमें मिला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स राइट अब सोलर एनर्जी से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यू कैन प्रोड्यूस है ना तो सोलर एनर्जी से आपको क्या मिला इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो इट मीन्स इट इज़ अ सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स आपको एनवायरमेंट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है ना कि ऐसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हो रही है और उसको आप कलेक्ट uh, कर लो ऐसा नहीं होता है ये आपको जनरेट करना होता है फ्रॉम अदर प्राइमरी रिसोर्स ठीक है इसी तरीके से जब आप एच का हाइड्रोलिस करते हो तो वाटर इज हेयर वाटर इज़ वॉट प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स बट फ्राम दिस वाटर यू कैन गेट हाइड्रोजन सो हाइड्रोजन एनर्जी हमने पढ़ा था ना हाइड्रोजन क्या हो गया सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स क्यों क्योंकि हाइड्रोजन हमें वाटर से मिल रहा है ठीक है तो हम इसे डराइव कर रहे हैं फ्राम एनर्द प्राइमरी रिसोर्स ठीक है तो दो आपने एग्जाम्पल यहाँ सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स के पढ़े एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा हाइड्रोजन एनर्जी ठीक है ओके एच टू और हाइड्रोजन एनर्जी तो इन्होंने इस तरह से क्लासीफाई कर दिया इसके अलावा आप अपने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो और मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो में एक्सप्लेन किया पार्ट टू करके है रिन्यूएबल एनर्जी का उसको देख लेना क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स इट विल बी वेरी क्लियर टू यू है ना ओके okay, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सो आई होप दिस सेकेंड क्वेश्चन क्वाइट क्लियर टू यू हाँ इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं ठीक है अब नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर थ्री थैंक यू